In this lesson, we will see together le subjonctif après certains adjectifs, but more precisely, we will see douteux. The important thing that we need to remember is that we will structure our sentence in such a way. We will start with il est. Remember that in that case, il will stand for it and not for he. Then we will put the adjective. Then que. And after all that, we will introduce the subjunctif. So it means that the verbs that will come after this structure will be in the subjunctive. So this lesson is about douteux. The adjective douteux can be translated into various ways in English, including doubtful, questionable, uncertain or suspicious. So we will see some examples with douteux. Il est douteux que cette histoire soit vraie. Il est douteux que cette histoire soit vraie. Il est douteux que nous puissions arriver à l'heure. Il est douteux que nous puissions arriver à l'heure. Il est douteux que ce produit fonctionne comme promis. Il est douteux que ce produit fonctionne comme promis. Il est douteux que vous ayez pris la bonne décision. Il est douteux que vous ayez pris la bonne décision.